Today, other wheels are rolling on the superhighways of modern America. This is a story of America and some of the people along the way. The people could be you or me or the neighbor next door. Bon, ben, euh, le Texas nous attend. Mais honnêtement, c'est un des premiers trips que je fais que tout est vraiment incertain. Là. Bref, au moins j'ai un team de feu. Hey! T'es-tu prêt pour mon Texan? Pour moi, Oli, c'est comme le choix par excellence. C'est un des meilleurs surfeurs que je connais au Québec. Je vais être dans des seuls. Euh, pour l'instant, Québécois qui ont essayé cette vague-là. J'allais pas cracher là-dessus pour aller faire un autre surf trip au Mexique que je peux faire à un autre moment donné. C'est sûr que j'allais y aller. T'sais. On s'en va rejoindre dans mes bons chums aussi. Benoît Rouillé. Côté de, côté de divertissement, je pense qu'on va être servi. Un surfer, kite surfer, il chante, il joue de la guitare. Tu sais, c'est un peu le gars qui, si tu le présentes à ta blonde, ben, tu sais, ta blonde, ne sera plus en amour avec toi, là. Elle va être en amour avec Ben. <rire> Ça y est, t'es trop grosse. Il y aurait pu prendre un banjo. Moi, je me disais, un, euh, le surf va-tu être si bon que ça? Mais là, j'ai mon chum Ali, qui est comme mon mentor de surf, qui me dit, moi, je suis jeune. Fait que finalement, je me suis dit, OK, je vais le permis. Aussi bien aller dans une place aussi. <rire> débile que le Texas. Avant de partir, je vais juste vous faire un compte rendu dans quoi qu'on s'embarque. On s'embarque vers 2-3 euh, Netflix. Euh... <rire> non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. qui conduit pendant 32 heures. Hier soir à minuit, j'ai reçu un email du gars du Surf Tanker qui disait que il y avait une opération qui revoit, puis il faut qu'il parte à Washington pour faire de la chimio. Fait que là, en ce moment... Okay, okay. Ouais, fait qu'on a comme tout perdu nos contacts de surf tanker. Fait que moi, la question, c'est genre, on le fait ou on le fait pas? What's plan B? Plan B, c'est genre, on va te trouver en chemin. Je veux pas, j'ai pas de plan B en ce moment. Et ça, c'est ton plan B. C'est ça, moi. Ouais. OK. Ouh. Fait qu'on, OK. On change pas de planning, hein. D'accord. OK, ça va bien, là. Yo, pire, là. On sort la visa, do we surf, puis on surf inland. Non, mais it's a go, my friend. Texas, on arrive. Non, une tarose, non. <rire> ça, c'était genre un trip qui était difficile à vendre, je sais pas. Tout le monde était comme tout. Je pense que je vais prendre du jour de congé pour aller au Texas. Genre, il fallait du monde motivé. Plus ça avançait, plus j'étais comme, hey, je m'en vais vraiment au Texas en auto. C'est comme un tsunami qui rentre dans le golfe du Mexique que j'ai pas vu. J'ai comme le pro surfer du Québec. Thank you. J'ai le gars qui fait des vidéos et qui est renommé à travers tout son travail. C'est chiqui moi pour lui dire que c'est pas une bonne idée. Ça. Les gars en arrière, ça va être une vague parfaite de piscine à vague pendant que Malon Ben est déjà le trajet. Chacun sa job. N'importe quel Québécois, une piscine à vague, c'est un genre de rêve, un petit fantasme. Faut faire du surf pour comprendre que c'est rare qu'on ait des vagues comme ça. C'est une vague assez spéciale. Puis la chance dans ta vie d'aller essayer cette vague-là, tu sais, c'est unique. We don't surf in Arkansas. <laughs> we don't have any surf here. Well, now we're... Welcome to the USA. Thank you, buddy. Ça, je sais pas c'est quoi, mais je touche pas, genre. Ouais. Ça, c'est gravy. C'est gravy. Mais d'habitude, ils te le mettent partout. J'étais sûr qu'elle allait te mettre partout. C'est Chanceux. Ah, tu voulais-tu du poids? Ouais, c'est la dernière tank avant Austin, Texas. Mais comme euh, on a. Texas! T'as tu compris? On est comme out there, baby. On a hâte de surfer. On a hâte d'être dans l'eau. Right there, guys. Comme dans photo sur Airbnb. Ah, Excuse-moi, là. C'est de ma faute. Oh, où les vagues? Où les vagues, là?
ça, la beauté de la chose au Texas, c'est toi qui décides quand le soir arrive. C'est plus le soir qui te mène, c'est nous autres qui mènent. Fait que je te vole une petite demi-heure de plus, ok? Ça, c'est ce qui se passe. Ça conteste. Tout était aligné pour que ce soit beau à New York. Tout le monde envoie des messages que c'est épique. Tu vois pas de surf quand tu cules cam. Boum! 150 surfeurs dans l'eau. Je pense qu'il y a des vagues. Sérieux. Oh! Un tube bleu. Puis nous, on est au Texas. Ça se passe. Moi, j'ai été impressionné à la base. On va être capable de la surfer. On va être capable de bien la surfer. T'sais, ça fait des années qu'on voit cette vague-là, qu'on aimerait ça avoir ça à la maison. Là, de l'essayer, tu as plein d'anticipation. Tu es juste anxieux de l'essayer. Tu es stressé comme si c'était la première fois que tu prenais une vague. Là, Je me suis dit, respire. Là. Ben, tu as un bagage de surf, tu sais surfer. Genre, tu vas l'avoir. De voir genre ce que les humains ont réussi à créer, une genre de vague semi-parfaite, au beau milieu de nulle part, à nous autres seuls, tonne droite, tonne gauche, tu fais ce que tu veux, de rêve quoi. Tu sois quand même rapide sur tes dégâts. Il faut vraiment pomper. Là. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. Tu es poussé par l'extérieur, puis c'est là que tu as mort. Ça m'a coûté cher, ça. J'ai perdu une vague. Écoute, ça va nous coûter 20$ de manquer une vague. Ça, c'est bizarre, ça aussi. D'avoir ce feeling-là de, de manquer une vague, ça m'a coûté cher. T'sais. Penser qu'il y a une vague qui opère au Texas qui est rentable, moi je me dis que c'est sûr que ça peut être fait au Québec. Moi, je pense que ça pourrait amener le sport ailleurs et qu'il y ait plus de gens qui le pratiquent, ça c'est sûr. S'il te plaît, investisseur magique du Québec, achète cette vague-là, fais ça au Québec, je te garantis qu'il va y avoir du monde, ça va être malade. Moi le premier. Surtout nous les Québécois qui sont pognés à tout le temps avoir à voyager pour surfer, là ça serait comme le, le joujou parfait. Là. Ça, c'est le real deal. Là. De ce que j'ai essayé dans les, les vagues artificielles, de loin, la meilleure expérience. Je pense que c'est une excellente idée, puis je pense qu'il y a des gens qui devraient sauter là-dessus avant que Ben de WeSurf le fasse. Moi, je pense que ça a été vraiment un franc succès, là. Ils sont accomplis, hein? Ouais. Mes attentes n'étaient pas très hautes pour eux. Mais en même temps, on a quand même fait 36 heures de char, là. T'as eu toutes les émotions, tu sais. Ouais. T'es content, mais t'es fâché. 
tu as l'air du pire coup, mais c'est ça le nom du show. L'affaire, c'est que ça commence. Mm -hmm. <rire> c'est pas fini, là. Là, on s'en va dans un autre search. Là. <rire> She's a rare and ride and rope and girl from Texas. And it ain't nobody's business what she does. She'll be coming round the mountain, spraying bullets like a fountain. She'll be cussing like no mean cow hand can die. 